。这还是依依吗？她怎么把自己弄成那样了？造型有点失败呀、啊，这底板太好了，想扮丑太难了。您跟这个网上那照片也不太一样，您要是对我不是很满意呢，我会跟那个网站上的那个红娘说，都是我的原因。不是那个，哎呀，那个不是，我不是这样的。那个没关系，这都没关系。你看，没关系啊，你看能擦下去吗？擦下去了吗？都没关系。有有的擦下去吗？我看。哎呀呀，也还能掉。没事儿，这都没关系的，那个没关系。哎，算了，那个等等等等我十分钟，马上回来。你千千千万不能走啊！你等等等等等等等等等等，等我十分钟。哎，怎么跑了？啊？最近的商场在哪？拐个弯就有。人呢？啊，你说你人都不认识，你跟着去凑什么热闹啊？依依是我一手带大的，比我亲闺女还亲呢，我能不去吗？爸，这辈分都乱了。你叫我爸，你就一看护，合适吗？他是不是在干嘛？怎么还不来呀、啊？你走，别走。白痴没了，不是不是说你啊，那个变漂亮了，是吗？重新认识一下杨一，柳军浩，请坐。我我我能跟你合个影吗？啊？太像我偶像了，我要发微博。必须得拍一个。看来呀，我当姥姥的日子不远了。他们俩要生个孩子得多俊呀！怎么着，也得比那个贝贝俊吧？来吧。哎呀，好嘞。哎，不是你坐，你坐。完了。哎呦。小姐，请问需要喝点什么？啊 ，water。water 是什么？啊 ，water 就是 water。好的，请稍等。杨阿姨，这个呢是我在英国、德国还有俄罗斯学习获得的一些奖项，还有老师的一些评价。这个呢是我现在的收入证明。呃，这个。是我拥有的几套房产证明，还有这张是我刚刚做完的身体检查的表格。我的身体呢，非常的健康。我们明天就可以结婚生孩子。你说话太直接了。嗯，你看你有那么多证明，我什么证明都没有。哎，我身份证，你看吗？啊，不用不用，你什么证明都不用给我。
么样呢？实际对我来说都不重要，我都可以接受，不反对。啊？什什么意思啊？登机照干嘛呀？快递相亲，这么高级的会所，肯定是个男的，求婚的节奏啊不，逼婚的节奏。杨一在这儿，他的话，你以为呢？关我什么事儿呢？哎，正好，给你机会报仇嘛。得了吧，哎，我要真这么干了，你当那陶主管于总能放过我呀？那正好，跳槽去加德，黄总能饶了我？哎，我发现你小子是不是不想我在快递这行干了呀？我是在替你想报仇的方法，你来都来了，就进去看看吧。赶紧得了吧，我刚跟他关系缓和一点，一夜又回到解放前了。你俩不算朋友，也算熟人吧？你不想进去看看杨一见的到底是什么男人吗？你不好奇吗？哎，快点去看看吧！啊，那我走了。说呀，你的前女友啊，已经去世十多年了。你现在呢，就随便找一姑娘，该结婚结婚，该生孩子生孩子，反正是不会爱上对方的，是这意思吧？对。该给你的物质生活呢，我都会给你，包括你想要的呵护、照顾，还有适当的夫妻生活，我们一块儿去抚养孩子。你放心，我做的呢，不会比其他丈夫做的差，除了感情。女孩呢，有一些谈过恋爱，受伤受得很深，这个心啊就死了。你呢，我听说也是这样的情况，心死了嘛，就什么都别谈了嘛，也是历经沧桑嘛。现在想的就是能够踏踏实实的过日子，能够结婚生孩子，那我们就这么做。如果说有一天呢，你想跟我离婚，你放心，我呢也不会缠着你。离婚之后呢，我还会给你赡养费。是像杨小姐，您呢，不用花那么多时间，还去买了身新衣服，还弄得这么漂亮，就是您刚刚那副尊容，对我来说呢，都没什么区别，都一样。柳先生，您是想正大光明的耍流氓是吧？凭什么你的快乐建立在别人的痛苦之上啊？别人的幸福就不是幸福啊？幸福也好，爱情也罢。都是荷尔蒙的荡漾。就算一分钟的荡漾，我愿意带你管着吗？你啊，不是，哎，他来干什么？谁呀？熊大。那你就有点太幼稚了，我很失望。不是你们谁说让快递了？再起一个。我今天相亲，来解闷来了吧？你安的什么心呀、啊、你啊？哎，我。是我们家得用，她是我的女婿，这不都一样吗？你看，那怎么可能呢？哎呀，这到付的快递，你们谁签收一下呀、啊？我女儿吗？我告诉你，啊，你千万别跟我说我是你亲妈，我对不起这个人。杨依依，你也太饥不择食了吧？你连他都不放过，你怎么这啊，无天日啊！
爷子我呀，呃，不是那么不讲道理的人。您喜欢我们家一可以，但是现在不行。等你们考上大学，努力学习，什么可能没有啊？还有你们，以后你们谁也不许给依依介绍对象。依依刚多大呀？到法定结婚年龄了吗？说说呀。你们车，我掩护。你们谁也不许动。啊，亲爱的，我好像在世界上看到了另外一个你，是你把杨依依送到我身边来的吗？是你吗？哇，光哥，你笑什么？我给一哥找了个好活，让他向杨一报仇。啥意思啊？杨一今天相亲，相亲对象订了束花，从我们这边送。我让一哥去了。那一哥去了能咋的？哼！如果一哥够聪明，啊，就把这事儿给搅黄了。莫哥，你就不信杨一反将一哥一军？那丫头狠角色。不会吧？真的。平时冤枉我，骂我也就算了，这还亲上了。至于吗？啊，叨叨一路了一大老爷们儿，不就被亲一下吗？没被姑娘亲过呀你啊！杨姨，你给我听好了啊！你要亲我，拿我当枪使，你得提前跟我打招呼。哪有你这么硬来的呀？啊啊！我就是给客户送一花，结果让客户给花了。你以后让我在快递行业怎么混啊？我说的自己跟很纯洁似的，明明是来捡乐的吧？看我笑话的吗？谁看你笑话呀？那是因为你自己本来就是个笑话。不就你这样的啊？你相亲你哪次带着诚意去的？你看的全是人家缺点，因为你自己掀女下凡啊。算了吗？有本事你再说一遍。你这心里肯定有事儿，没事儿也是有人。你说你装着心里的人去相亲，你进了棺材你也找不着好男人。闭嘴！你要闭嘴我就闭嘴啊，杨一。你今天夺走的是我的初吻，我都帮了你了，还骂我在这儿。什么初吻？你没事吧，大哥？多大年纪了还初吻？我本来就是初吻，怎么了？你笑什么？喂，师姐。哦，行，我这就过来啊。哎。哎呀。姐弟恋呀，很时尚嘛。杨一，管好你张破嘴啊！我师姐要请我吃饭，不，饭得要跟你姐去。哎，会不会聊天啊你啊？杨一，杨一，杨一，过山狗，杨一，哎，去哪儿我也去。自己看呀，那东西挡着我，怎么进去啊？哎呀，你说这……我来给你们介绍一下啊，依依，这是我大春师姐。师姐，这，这是我同事，杨依依。啊，哎，你好，熊大的朋友就是我大春的朋友啊，第一次见面，干杯。干呢，第一杯得干了的。好，叫杨依依是吧？啊，对对对。啊，以后我就叫你依依呀。行啊，你是长得挺漂亮的，让人过目不忘啊。师弟，师姐敬你一杯，感谢你帮我教训了赵树跟他那小狐狸精。来来，干杯。
，有去有来，拿得起就得放得下。你比我聪明。说什么呢？嗯，来来来来，一起喝，一起喝，来来来。不能喝这个硬撑着，我师姐那可是人送外号六金姐。说什么呢，在人面前说我坏话，第一次见面，你真师姐，来干了。你说的特别对，全天下的男人都一个样。大川，你要记住。不管你们家赵树出现任何问题，你有任何情绪、任何怨言，有枪有炮都要对准男人，不要对准女人。我说你俩差不多得了啊！我一大男人还在这站着呢，还伺候你俩呢。我跟你说。男人跟女人不一样，爱情是女人的全部。但对于男人来说，爱情就是他们生命中的一小部分。说爱你的时候，海誓山盟，什么都能说出口。在你最需要他们的时候呢，他们只会保全自己。这男人。也许比天气变得还快。你都看过了温柔，你也听过了甜言蜜语，可我，我什么都没有，我什么都没有。你至少还能看见人，我呢，连影都没有。反正。男人就没有一个好东西，对，没有一个好东西。大川，我今天认你这姐们儿，以后你的事儿就是我的事儿。够意思，喝酒，来喝酒，干了，干了。喝的都说胡话了。哎，这样的能送他回去吗？哎呀，没事，放心吧，他经常这样。哎，你俩啥时候好上的呀？我师姐，你别跟我开玩笑了吧？这不就是一疯丫头吗？我怎么能看上她呢、哎？疯丫头，人家静珠也是疯丫头，没见你这样的啊。好了好了好了，不挤兑你，快走吧。走走。行，我先走了。走走走，小心点啊。注意安全啊！放心吧。爱情是女人的全部，但对于男人来说，爱情就是他们生命中的一小部分。说爱你的时候，海誓山盟，什么都能说出口。在你最需要他们的时候呢，他们只会保全自己。今儿不想打了，没状态。哎，师傅，昨天给杨姨送快递怎么样？这反应有情况啊！行了，别撩我了。你不是有事儿跟我交代的吗？行了，放心说吧。不管你说什么，我都不会打你脸的。师傅，这个武馆是我的，你这是什么态度啊？你你不惊讶
。我跟你在一个屋里已经住了这么久了，就算我再蠢，我也知道你跟我们不是一个环境生长出来的。没揭穿你，是因为觉得你没有什么恶意，而且我也没有想过要占你什么便宜。那杨小坨他们知道吗？应该是心照不宣吧。其实男人之间交朋友，真没那么多事儿。没人管你的出身，都不会嫌弃你。我以为，我一直隐藏得很深。虽然能骗得了杨小坨他们，但最起码能把你给骗了。但没想到师傅你是大智若愚啊！哎，我这人生啊，莫名的挫败。不过你小子年纪轻轻的，能开这么大一股馆，真挺不错的。人生总算找不点什么回来。说吧，还有什么事瞒着我呢？啊，你猜。好问。你来好多久了？师傅，这都被你看出来了，你什么时候看出来的？这个知道的时间还真不久呢。总算找点面子回来。那你不问问我是什么背景？我知道你什么背景对我有什么好处啊？你是能让我赚钱啊，还能让我当官啊？都不能。那不就完了？师傅，其实今天找你来，还有个事情想请你帮忙。说吧。让你离开市民快递，来到这里打工。因为我今年要赚到业绩的冠军。但是我不可能超过你，你也不可能故意放水，这样对客户不公平。所以，唯一的办法就是让你提前退出比赛。可是我没觉得我有跟你比赛啊。但现在这个局势就是你在跟我比赛啊。你把话说清楚点。这个理由我以后我再跟你解释清楚。但是这关系到我不远的未来，跟陶文能不能在一起的问题。这么严重？嗯。作为补偿，我给你二十万。因为你不是刚好需要钱，给你爸爸看病吗？林默，你记住，我爸的问题，我自己能够去解决，轮不到你给我掏钱。师傅，你别生气，我只是觉得让你离开市民快递，不太好，作为补偿而已。行了，以后钱的事不要再提了。离开市民的事，让我考虑一下。嗯，小曼兄弟，来一局吧。他今天不在状态，就是热热身，不玩真的。好吧，师傅，那我先去洗澡了。去吧。以你这种身手，完全可以打专业比赛。你有你的人生理想。我也有我自己的，我觉得你真的可以考虑一下我的建议。我会的，八哥，有件事儿，其实想跟你聊聊。说，有什么兄弟能帮上你的？我第一次来明道武馆，是冲着您来的。是吗？嗯。是这么回事。是的，但是跟你接触下来之后，我就完全不怀疑你了。您能不能帮我查查有没有其他线索？其实像这么好身手的人并不多的。兄弟，我觉得你这件事还是交给警察吧。你说我们平头百姓的，怎么可能管那么多事呢？可这件事情毕竟跟我有关系嘛。如果我不查清楚的话，我永远背负的这个污名了。清者自清，我们习武之人，怎么可能没有兄弟？有时间。你还是到我们武馆多练练拳，我先走了。真是辛苦你了，这么大一箱还要你扛上。啊，没事，这就是我工作嘛。小王，给我寄了。哎，你这个拿一包去尝尝吧。我不用了，你自己留着吧。别呀、啊，你要不收下，我心里会过意不去的。那好吧。对了，熊大哥哥，你跟那个杨依依最近怎么样
。小雪，我问你个问题啊，嗯，假如有一个女生吧。我说的可不是杨一啊，你别误会。我就是举个例子，比如有一个女生她……你别绕弯了，杨一怎么了？她亲了我，但是她亲完之后她又骂我，我在心里想什么呢？我觉得她可能在跟自己做抗争吧。抗争什么呀？你想呀，她那么骄傲的一个人，要让她承认自己爱上一个人。其实挺不容易的。你说他爱上我，爱上你了，不可能吧？外公，我生气了啊！我非常生气。依依，我觉得吧，你已经不爱我了。你说，外公怎么能不爱你呢？那明天上医院，不打针不吃药，保证不住院。我我不都是跟你说了吗？我没事儿的。你看啊，我现在也不头疼脑热，也不腰酸腿疼，到医院花那个冤枉钱干啥呀？外公，其实吧，我特别不想让您上医院，主要是外婆。他非让您上医院，天天托梦给我，不是打我就是骂我，我这脸现在火辣辣的疼啊！他说我不孝顺，外公，我哪儿不孝顺了？我，您就配合我一下，上个医院吧，我这脸太疼了。外婆她天天打我呀，哎呀，我都不知道我错哪儿了。别别哭了，别哭了，别哭了！哎，这死老婆子，打我们家一，你看我怎么收拾他去！外公，不用收拾，上医院就行。嗯，那，那，要不明天吧，好不好？后天去行吗？为什么不是明天呀、啊？明天特别好。明天，明天，明天我有事啊，有非常重要的事儿。什么重要的事儿啊？我想想啊，我想想，我想想，哎呀，你看。想不起来了。嗯，哎，行行行行，那那就后天啊。说死了，风雨无阻。雷打不动。我想起来了，我还没给你检查作业呢。我给你检查作业去啊！我检查作业去啊！啊。检查作业喽！检查作业。啊，呃，熊蛋呐，你明天有时间吗？呃，陪我去一趟游乐场。啊？怎么又想去游乐场了？我也很想贝贝。哎，那明天我们去游乐场玩。可以穿亲子装啊！行，那我明天去接你，啊！啊，你都买了？行，那那明天见啊！好，拜拜。哎，你明天干嘛？我明天有安排啊。嗨，本来说让你跟陶文我们一块去玩的，你自己去吧。哎，我再跟你说个秘密。什么呀？陶文。有个儿子，哦，你怎么不惊讶？这公司不知道他有儿子，陶贝贝吗？怎么这你都知道？我们俩是哥们儿啊！你们俩什么时候玩到一块儿的？干事？你怎么什么都知道啊？哟，老爷子今天穿的够精神的，一看今天就是个大日子。走吧。
，老伴儿啊，今天是咱们的金婚纪念日，我带你来坐摩天轮了，你高兴吗？你生病的时候啊，就一直说要来，我说呀，等你出了院的时候再来。可是，你，你没有等到啊！干嘛呢？眼珠子快瞪出来了！外公怎么跑游乐场去了？喂，杨姨，你不是吧？你给你外公装定位啊？哎呀，我外公现在这样情况很容易走丢的，不行，我看看去。我女儿的婚姻是我包办的，过得不好，老吵，后来就离了。这依依呀，就是看了他妈那失败的婚姻，她就不想嫁人了。可是这不行啊。我就是希望依依呀，嫁一个平平淡淡的、老老实实的、疼她一辈子的男人。你做得到吗？我做得到。啊？我，你听我说呀，我存了点钱，不多，可是足以够你跟依依风风光光的办个婚礼了。哎呦，老爷子，我给依依呢，依依不要，我收入呢，回头我拿给你啊。您这玩笑开大了点吧？您不是喜欢我们家依依吗？老爷子，我是熊蛋，我可不是亮亮。<笑>我知道，你老去我们家，我还不知道您是谁。那那您说我是谁啊？你。熊蛋，我们家依依还亲过你呢。哎呀，不，那不是那么回事儿。哎，不，你还真记起我来了。喂，我外公电话打不通，我打电话问过小区保安了，他们说是你把他带走了。我知道你把我外公带游乐场了，我现在就在这儿广场呢，你赶紧把我外公带过来。就他这脾气，我也不能跟他在一起。累了吗？嗯。哎呀，妈妈，我渴了。哎，那你们先去，我去买水。好。我们回来了。你这人怎么回事啊？不说一声就把我外公带出来了？你能不能先了解清楚了情况再骂人啊？我告诉你啊，你再这样，我报警啊。杨姨，今天是你外公跟外婆五十周年的结婚纪念日，你外公说想带你外婆来坐摩天轮，我才带她来的。外公，你想出来你告诉我嘛，万一外人带你出来玩干啥？我们俩很熟的。你放心，我也没把你当自己人，我一切都是为了外公。怎么样，外公，玩的开心吗？挺好的。以后不许这样，你知不知道我多担心你啊？哎，妈妈，你看，那不是熊大强和依依阿姨吗？依依阿姨，依依阿姨，你怎么来了？妈妈呢？到了。哎，陶文，过来啊！玩什么了？告诉依依阿姨啊！摩天轮，摩天轮啊！李哥，我真不敢坐。
你谁呀？你为什么呃帮我们家依依呀？放开！今儿上天让我再次碰到你，我就不会再离开你了。贝贝，我们走。哎，妈妈，美木叔不要你了。听见没有？我不想这么难看。你这样有意思吗？我再说一遍，放开！李工，这里人太多了，把手放开，咱们找个安静地方说。把手放开！你放开！其实我想过一百种再见到你的场景，但我发现我想多了。我今天看到你，就跟看到个陌生人一样，什么感觉都没有。你不用想太多，我们之间互不相欠，你不欠我的，你不欠。带工，我们走。顺便告诉你。如果你敢对不起陶文，你这辈子都会欠我，我会跟你势不两立。你先冷静冷静，以后我们再细说。我不能让他再消失，他走了，我再也找不到他了。你不会找不到他的。他就是杨依依，他就是杨依依。我告诉我，你们之间到底发生过什么？我伤害过他。三年前，我还在英国混文凭，大部分时间都在吃喝玩乐，根本不指望能拿到学位证。最大的乐趣是探险和旅游。我和他也只是一次偶然的相遇。他说他来进修现代舞，我们俩的旅行计划都是三天。一开始都没有打算保持长久的恋爱关系，就约定结伴三天。第三天。他要走了，我们彼此都没留下真实姓名。我想把这段虚幻浪漫变成真实。我想继续维持我们的关系。也许他也应该有这样的感觉听到枪声，我以为他死了，我不敢看那种场面。你把一个女人扔给一帮无赖，你还是不是男人？我知道我怂。后来我听到枪声，我就追过去，我想就算死也要跟他死在一起。可是我回去的时候，我找不到他们，都没有人。后来我去过警察局，没有任何伤员和尸体记录。我在那个村子里面待了好久，都没有消息。后来我回英国，你再没找到过他。在一个女人最需要你的时候，你选择了逃走，你就再也没有回来的必要了
我这几年都在后悔之中，我无数次发誓，如果上天让我再碰到他，我一定为他做任何事情，弥补我的过失，就为了让他高兴。师傅，师傅，这辈子我就爱过一个女人，她就是安琪儿，杨依依。师傅，我求你，帮我带句话给他。我知道错了，我真的知道错了。再给我一次机会，一次赎罪的机会。进去跟你聊聊吗？陪睡了。我为什么老劝你去相亲的原因？其实我看过你同心扣里边你们两个人的照片，我爱他，我想把他留在我身边，我多希望他能从你的阴影里走出来。可是不管我付出多少努力，他在见到你的那一刻。我的所有努力都烟消云散了，杨依依，你不费吹灰之力就把我苦心留在身边的男人给抢走了。陶文，我们那么多年的感情，为了这样一个男人知道吗？对啊，就是这样一个男人。你认为他在危难的时候抛弃了你，但是我告诉你，他从来都没有抛弃你，这让我很嫉妒。他在转身的那一刻，我就深深的刻在了他的心里，成了伤，这道伤一直都在。他有多苦，你知道吗？我不知道。我只知道，在最危险的时候，他把我的扔在哪儿。从那刻起，我跟他就没有任何的可能了。我要的不是一个这样的男人，陶文。说什么呢？我只是不希望你跟我一样受到伤害。你知不知道江山易改，本性难移啊？啊！你好好去处理你们的事情吧。我知道我该怎么做了。
这几年，我天天把你带在身上，就是为了提醒我自己，没有任何一个男人是值得我相信的。师傅。你还在生我的气吗？我干嘛生你的气啊？你又不是把我扔在了流氓堆里。你在乎杨依依的感受？我是对你很失望。师傅，我从来都把你当成哥们。可是，在我的心里，我的哥们是不会做这样的事情的。我知道错了，我已经失去了安琪儿。我不能再失去一个哥们。我没有朋友，只有你，师傅。你告诉我他在哪里吧。但是他不一定想见你。我真的想见他。老板，这么久没见你下拳这么没控制了，有心事啊？我重遇了我心爱的女人，我以为我这辈子都找不到她。你这么痛苦，难道她有别人了？我不知道，但是我不在乎。那你的阻力是什么？我觉得，最大的阻碍是，她不爱你。他必须爱我，他一定会爱上我的。谁也不能阻挡我想办法让他爱上我。那你还有什么烦恼？我知道你现在怎么想我，我也不想去狡辩我以前的行为。就算你觉得我窝囊，觉得我是个人渣，我都能理解。如果，如果我说我不怪你呢？谁都有不勇敢的时候，毕竟你们才在一起三天嘛，三天会有多深的感情啊？我相信，如果换作是我，你肯定不会走的，对吗？对不起，安琪儿出现的太突然了。把我所有忘掉的回忆都给唤醒了。我现在没有办法若无其事。如果我选择继续跟你在一起，才是真的不负责任。所以，你忘了我吧。不，不，你别走，你别走，你留下来，你别走。你别走你别走我我要是说，我我不怪你，我不在乎，我可以等你，我让你有时间做选择。你别这么快把我丢下，好吗？其实我今天来，只是想把钥匙还给你，交给更值得的人。啊啊啊啊啊啊啊
你恨我吗？但是别恨太久，我不值得你这么多。这个样子特别像一个国宝，大熊猫。<笑>没见过人失眠呀、啊！哎呦，好了好了，你至于吗？一晚上没睡啊？怎么不至于啊？就为了这么一混蛋，我失去了我多年的亲姐妹啊！关键是这混蛋还是熊蛋的徒弟，所以说这物以类聚，人以群分啊。这事儿跟熊大有什么关系啊？你能别什么时候都怪人家吗？你说我怎么再面对唐文啊？哎，来来来，那个，给你十分钟时间，赶紧收拾收拾，跟我出去玩。哎呀，我不去，出去。杨杨姨，你不出去，我后悔的。大秋，嗯，帮我一个忙。嗯，帮我送一下，上面有地址，是你的区域，一定要好好送到，必须的。哎，头，主管都不答应人啊！哎，赶快帮我送吧！哎，起来呀，老婆！那个，你开玩笑？我那我先开门，你赶紧起来啊！啊，你起来，听见没？慢点，慢点，慢点，慢点。啊，不好意思，你是杨依依吗？哦，我不是。你不是啊？嗯。你把杨依叫出来，收拾她快递。你这是什么态度啊？我我什么态度啊？态度不好、啊。对不起，麻烦你把杨依叫出来，我一会还有事呢。知道了。哎，我遇到赵叔的女朋友大春了。啊
你怎么会见到他的呀？他是熊大师姐啊！天哪，世界怎么这么小啊？应该叫冤家路窄。哎，你都跟他说什么了？应该没说什么吧？我都喝大了。我问。聊聊嘛，你叫我来就是为了这个。文文，走吧，进去吧。我的存在本来就是一个笑话。文文，这么多年朋友，这么多年友谊，最终输给了一个男人。我只是不想让你受到伤害。你已经嫁过一次混蛋小开了，还想有第二次吗？算了，爱干嘛干嘛吧。杨依依，不是每一个女人都像你那么好运。你家境好。你运气好，你不用为生活犯愁，你不用付出什么，就能得到别人对你的一片痴心。比如我，我就一无所有。总之呢，现在舞蹈工作室的事儿迫在眉睫，再不抓紧呢，会耽误好多事儿。那你那边呢？我上次看出的门面怎么样了？对，我那个不太好整，反正法治社会，我总不能跟他来硬的吧？哎呀，人家不管了，反正呢，这个事情就交给你了啦。你一定会帮人家的，对不对嘛？嗯，对，对，对我，我尽力办啊，尽力。总之呢，就四个字：快刀斩乱。妈，刀刀刀什么刀？你看你俩那怂样。你看这环境，这是高级场所。你瞅瞅你，啊，穿个拖鞋，穿个背心就来了。你当吃大排档呢？我我我哪知道咱咱们要来这这这么高档的地儿啊？上不了大场面。喂，哎，莫哥，哈哈，我们到这儿了啊，到这儿了，在这儿等你呢，啊。对，按照你吩咐说的，我给熊蛋打电话了，他一会儿就到。哎哎，莫哥莫哥，你这回一定会来哈！啊，好，我我们等你啊！哎，肯定会来哈！我一会儿一一会儿过来，一会儿过来。家里先生，请问需要什么酒水？我们等人，三杯白开水就行。好的，请稍等。哎，一会儿莫哥来了啊，一定看住，一定让他买单，他要逃单了，咱们仨这一个月生活费就没了。上次我就吃他亏了啊！哎，还走。我我先去个厕所啊，我我我紧张。
，你呀，狗肉上不了酒席啊！你别走丢了。啥情况啊你？哎，美女，嗯，请你喝两杯。嗯、请你喝两杯酒。我认识你。相逢何必曾相识，一回生二回熟，喝回酒我们不就认识了吗？你想喝什么有什么，橘的、黄的随便你选。你们那不行，哎，喝这，知道这是什么吗？长得像酒的可乐，你要不要尝尝？哎，一哥，一哥，来坐坐坐坐，干嘛约这种地方啊？这地儿我们哪消费得起啊？是莫哥约我们来的，说一定给你打电话，叫你也过来。他人呢？他在来的路上，马上就到了。接着来，再来，来再来。这样，这样，咱这样玩没意思。我们再玩两把，如果我输了，我输一把喝一杯；你输了，喝一件衣服。是满杯吗？满满一杯。满？不就脱衣服吗？我后边还约了别人呢。行，你跟他说一声啊。别别，一哥，坐一会儿，你坐一会儿。哎哎哎哎，哎，一哥，你来了。我跟你说啊，我刚在厕所看见你认识的那个女的了。哪个女的？就是在公司九阴白骨爪挠你的那个，她喝的烂醉。他还跟别的桌的几个男的在一块儿拼酒呢。哎，你刚说厕所在那边是吧？是。你们先坐，上厕所。什么情况？哎，五、十。喝就喝，有什么大不了的？你拿什么朋友啊？狗头。干嘛？哎呀，头。哎哥，你怎么了？啊，手手手手！你个王八，站住！哎呀，头，打死他！拿瓶儿脆，拿瓶儿脆，拿瓶儿脆，打死他！这小子不是凡人。我我我我我没喝够，你你谁呀你？放我下来！我不回来了。哎，一哥，你晚上不回来了吧？这李默不会不来了吧？他不来，我们怎么办呀？大师、啊，淡定，淡定，再等等等。哎，小托。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，什么意思、啊？对，哎呀，他这又要逃单呐，就又逃。车
什么是感情？感情太深又怎么样？遇到坏人的时候，该跑不就跑了吗？什么都没有自己重要。还有一起长大的姐妹，什么是姐妹？人家把你当姐妹了吗？自作多情。这洗发水跟沐浴液，他看着他就是，都是洗呀、啊、洗。这个洗发水跟沐浴液它是不可以一起用的，一起用的话就会全身都是疼。怎么可以这样？哎，哎，哎，依依，这是怎么了？没事没事，白光，依依有点喝多了，没事啊。胡说呢！我们家一是学生，他不喝酒的。快快快，跟我们讲，一样，用毛巾，拿冰水敷一下。我给你把毛巾擦擦啊。啊，好好好，我跟你说，我刚刚跟你说的，你记住没有？我记住了，我记住了，我都记住了。睡啊，他跟沐浴液就是不可以一起用。那个，你一定要搞清楚啊，洗发水它就是。说的啊，很重要，你明白吗？我明白了，我明白了啊！来，洗发水，不然你这这这长在我身上的东西怎么可以走？啊，依依，我跟你说呀，那个洗发水啊，跟沐浴液，它就是不能一起用，它身上。好好好好，不能一起用，不能一起用。我就给你拿毛巾啊，擦擦脸。哎哎哎，咋了？哎呀，喝成这样。我去给你拿个盆啊！我跟你说啊，啊，那个